பல்வேறு சாலைகளின் ஓரங்களில் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் நிறுவப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இவற்றை கடந்து நாம் நடக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்களில் டிரான்ஸ்பார்மர் குள்ளிருந்து ஒருவித மெல்லிய இறைச்சல் ஒளி தொடர்ந்து ஒழிப்பதை பலரும் கேட்டிருப்பார்கள் அந்த மெல்லிய சப்தம் காரணமாக டிரான்ஸ்பார்மர் எங்கே வெடித்து விடுமோ என்ற அச்சம் கூட பலருக்கும் நிலவும் டிரான்ஸ்பார்மர் குள்ளிருந்து ஏன் அப்படி ஒரு சப்தம் கேட்கிறது டிரான்ஸ்பார்மர் என்றால் என்ன அவற்றின் பயன் யாது என்பன போன்ற சில விஷயங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் டிரான்ஸ்பார்மர் என்பதற்கு தமிழில் மின்மாற்றி என்பது பொருளாகும் டிரான்ஸ்பார்மர் அல்லது மின்மாற்றி என்பது மின் அழுத்தத்தை தேவைக்கேற்ப அதிகப்படுத்தவோ அல்லது குறைக்கவோ பயன்படும் ஒரு சாதனமாகும் உயர் மின் அழுத்த நிலையங்களில் இருந்து விநியோகிக்கப்படும் மின்சாரம் கம்பிகளின் ஊடாக நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் போது ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுகிறது இதனை சரி செய்யவே டிரான்ஸ்பார்மர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் நிறுவப்படுகின்றன டிரான்ஸ்பார்மர் குறைந்த ஆற்றலுடன் வரும் மின்சாரத்தை தேவைக்கேற்ற மின் அழுத்தத்திற்கு மாற்றித்தருகிறது டிரான்ஸ்பார்மர் எப்படி வேலை செய்கின்றது டிரான்ஸ்பார்மரின் உள்ளகத்தில் இரண்டு மின்கம்பி சுருள்கள் இருக்கின்றன மின்சாரம் செலுத்தப்படும் கம்பிச்சுருளை பிரைமரி வைண்டிங் எனவும் அதற்கு அருகில் இருக்கும் மற்றொரு கம்பிச்சுருள் செகண்டரி வைண்டிங் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது மின்சாரம் பிரைமரி வைண்டிங் எனப்படும் ஓர் கம்பிச்சுருளில் பாயும் போது அதை சுற்றிலும் கண்ணுக்கு தெரியாத காந்த சக்தியை உருவாக்குகிறது இதனை மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் அதாவது காந்த சக்தி அல்லது காந்த பாய்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த காந்த சக்தியானது கம்பிச்சுருளில் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக மின்சாரம் பாய்ச்சப்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கும் இவ்வாறு கம்பிச்சுருளில் உருவாகும் காந்த சக்தி மின்னோட்டத்தை தூண்டிவிடும் ஆற்றலை பெறுகிறது அதாவது ஓர் கம்பிச்சுருளில் மின்சாரம் பாய்ச்சப்படும் போது அதன் அருகில் செகண்டரி வைண்டிங் எனப்படும் மற்றொரு கம்பிச்சுருளை வைத்தால் அதிலும் மின்சாரம் பாயும் இரண்டு கம்பிச்சுருளுக்கும் இடையே நேரடியான மின்னோட்ட தொடர்புகள் இருக்காது ஆனால் காந்த சக்தியின் ஊடாக தொடர்பு இருக்கும் இதனை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் என அழைக்கின்றார்கள் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் திறனை மேம்படுத்த இரு கம்பிச்சுருள்களும் மென்மையான இரும்பு பட்டையின் மீது சுற்றப்படுகிறது இந்த இரும்பு பட்டைகளை அயன்கோர் என்று அழைக்கின்றார்கள் பிரைமரி வைண்டிங்கில் கம்பிச்சுருள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் அதே அளவு செகண்டரி வைண்டிங்கிலும் சுற்றப்பட்டிருந்தால் பிரைமரி வைண்டிங்கில் செலுத்தப்படும் அதே அளவு மின்சாரம் செகண்டரி வைண்டிங்கிலும் கிடைக்கும் ஒருவேளை குறைவான மின்சாரம் கிடைக்க வேண்டுமானால் செகண்டரி வைண்டிங்கில் தேவைக்கேற்ப கம்பி சுற்றுகள் குறைக்கப்படும் இதனால் பிரைமரி வைண்டிங்கில் அதிக மின்சாரம் பாய்ச்சினாலும் கூட செகண்டரி வைண்டிங்கில் குறைவான மின்சாரமே கிடைக்கும் இதனைத்தான் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்பார்மர் என்று அழைக்கின்றார்கள் நமது மொபைல் போன் லேப்டாப் போன்ற சாதனங்களுக்கு பனிரெண்டு வோல்ட் வரையிலான குறைவான மின்சாரமே தேவைப்படுவதால் அவற்றின் சார்ஜரில் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை குறைவான மின்சாரத்தை அதிகமாக்க வேண்டுமானால் பிரைமரி வைண்டிங்கில் இருக்கும் கம்பி சுற்றுகளை காட்டிலும் செகண்டரி வைண்டிங்கில் அதிகமான கம்பி சுற்றுகள் சுற்றப்படும் இதனால் பிரைமரி வைண்டிங்கில் குறைவாக செலுத்தப்படும் மின்சாரம் பன்மடங்காக பெருகி செகண்டரி வைண்டிங்கில் அதிக அளவு மின்சாரம் கிடைக்கும் இதனை ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்பார்மர் என்று அழைக்கின்றார்கள் நமது வீட்டில் இருக்கும் இன்வெர்டரில் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது பேட்டரியில் இருக்கும் பனிரெண்டு வோல்ட் அல்லது இருபத்தி நான்கு வோல்ட் டைரக்ட் கரண்ட் எனப்படும் நேர்மின் நோட்டம் முதலில் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் எனப்படும் மாறு திசை மின்னோட்டமாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் இன்வெர்டரில் இருக்கும் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்பார்மர் மூலமாக வீட்டுக்கு தேவையான இருநூற்றி இருபது வோல்ட் மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது சரி சாலையோர பெரிய டிரான்ஸ்பார்மர்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவித இறைச்சல் சப்தம் ஏன் தொடர்ந்து கேட்கிறது டிரான்ஸ்பார்மர்கள் எழுப்பும் இத்தகைய இறைச்சல் சப்தத்திற்கு மெயின்ஸ் ஹம் எலக்ட்ரிக் ஹம் அல்லது பவர் லைன் ஹம் என பல பெயர்கள் உண்டு இந்த சப்தமானது இரு முக்கிய காரணங்களால் எழுகின்றது முதல் காரணம் ஸ்டே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனப்படும் காந்த புல கசிவு காரணமாக டிரான்ஸ்பார்மரின் உள்ளகத்தில் இருக்கும் சில பாகங்கள் ஐம்பது அல்லது அறுபது ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்களில் அதிர்வுகின்றன இந்த அதிர்வே டிரான்ஸ்பார்மரில் இருந்து சப்தமாக எழுகிறது மற்றொரு காரணம் மேக்னட்டோ ஸ்டிக்ஷன் எனப்படும் காந்த பரிமாண மாற்றமாகும் அதாவது சில பொருட்கள் காந்த புலத்தை அடையும் போது அவற்றின் வடிவத்தையும் அல்லது பரிமாணங்களையும் மாற்றும் இவற்றை பெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் என அழைக்கின்றார்கள் டிரான்ஸ்பார்மருக்குள் மின்கம்பி சுருள்களை தாங்கி இருக்கும் அயன்கோர் எனப்படும் மின் இரும்பு பட்டைகள் காந்த புலன் காரணமாக நுண்ணிய அளவில் சுருங்கி விரியும் அவ்வாறு சுருங்கி விரியும் போது ஓர் மெல்லிய அதிர்வு உண்டாகிறது இந்த அதிர்வே டிரான்ஸ்பார்மர் தொடர்ச்சியாக சப்தம் எழுவதற்கு மற்றொரு காரணமாகிறது டிரான்ஸ்பார்மருக்குள் செலுத்தப்படும் மின்சாரத்தின் அளவை பொறுத்தே சப்தத்தின் வீரியம் அமைகிறது 
சில டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் சப்தம் எழுப்பாமல் இருப்பதற்கு அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு குறைவாக இருப்பதே காரணமாகும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க